Bijna de helft van de belangrijkste Nederlandse dijken is afgekeurd. Hier hebben we de Margriet. Op iets verder dan zien we hier uh, de rode klaver staan. Dat betekent dat ze niet veilig zijn en ons dus niet goed genoeg kunnen beschermen tegen het water. Hier hebben we de boterbloem uh, tussen staan. Hier staat walstro. En de wetenschapper die we in deze aflevering spreken heeft een verrassende oplossing. Oh kijk hier heb je kamperas. Kijk, die is, dat is leuk. Bloemetjes. En dan deze, ook een hele belangrijke soort, is het knoopkruid. Bloemen op de dijk in plaats van gras, asfalt en stenen. Hij heeft het zelfs getest door miljoenen liters water over een zogenaamde bloemendijk te storten. Straks meer over dit experiment. Eerst maar eens naar die dijk vol bloemen. Dit is de Universiteit van Nederland. En voor het antwoord op de vraag... Hoe zorgen bloemen dat de dijk niet breekt? Zijn wij bij ecoloog Hans de Kroon van de Radboud Universiteit. We ontmoeten hem op een bloemendijk bij Balgooi in Gelderland. Langs deze dijk loopt rivier de Maas, die een paar jaar geleden gevaarlijk hoog stond. We stonden hier aan de voet van de dijk. Ja hoor. Dit is echt een dijk die onze voeten droog houdt van het land waar we wonen en werken hier aan de binnenkant. We hebben zo'n 17.000 kilometer aan dijken en kaders in Nederland. Uh, dat is een enorm aantal. Uh, en zo'n 3700 kilometer daarvan, die zijn de belangrijkste. Dan noemen we dat de primaire dijken. Dijken die ons beschermen tegen het water van de zee en van de rivieren. En wat blijkt nou van die 3700 kilometer, zo'n 1500 kilometer, uh, die is niet helemaal in orde. Die dijken zijn afgekeurd. 1500 kilometer niet in orde. Dat klinkt niet best. Hoe gaan we dat oplossen? Voor 2050 hebben we met z'n allen afgesproken, moet dat in orde zijn. Er zijn dus veel versterkingsprojecten om die dijken helemaal veilig te krijgen en zorgen dat we droge voeten houden. Oké, okay, we hebben dus nog zo'n 25 jaar om de dijken toekomstproof te maken. En als het aan wetenschappers ligt, gaan die dijken er dan anders uitzien dan nu. Dit is nou een stuk dijk in Nederland waar een prachtige bloemrijke dijk tot ontwikkeling is gekomen. Waar we van genieten, maar wat zo blijkt uit ons onderzoek ook heel goed is voor de dijkveiligheid. En dat is precies wat we hier aan het onderzoeken zijn. Het overgrote deel van de dijken die we hebben in Nederland zijn nog steeds de klassieke 100% grasdijken. Er kan af en toe eens een klavertje of zo tussen staan, maar niet veel meer. Wat je nu kan hebben op het moment dat je alleen maar een grasdijk hebt... en daar gaan die enorme hoeveelheden water gaan daar overheen... dan heb je kans dat het water eronder slaat... en dat dat als het ware als een matje wordt opgerold. Dan wordt, dan wordt eigenlijk die hele bovenlaag er gewoon van afgestroomd. Zo wordt een dijk alleen maar zwakker en zwakker. Dat moet anders. En Hans denkt dus dat dat met bloemen kan. De bloemen op de dijk... Uh... Zijn de toekomst. Het is een hele sterke dijk, het is een heel aantrekkelijke dijk en het is een dijk die goed is voor de natuur. Kijk, hier zie je al de enorme rijkdom ertussen staan. De magriet, een hele algemene soort die soms een heel wit tapijt maakt. Als we goed kijken, groeit er van echt van alles tussendoor. Dit is een klimplant. De wikken, hier hebben we de rode klaver staan. Heel bijzonder, is een hele zeldzame soort, beenkroon. Vormt van die mooie lila bloemen. Vaak met hele eigen insecten daarbovenop. Een soort die we echt koesteren. Op een stuk wat we hier nu zien, dan komen we in totaal zo ongeveer 45 verschillende soorten tegen. 45 verschillende soorten planten. En dat krielt hier door elkaar heen. Het is inderdaad hartstikke mooi om te zien, al die bloemetjes. Ze zien er alleen niet zo sterk uit. Het zijn van die bloemetjes die je in een wild boeketje vindt... met van die schattige steeltjes. Hoe gaan deze breekbare bloemetjes ons dan beschermen tegen het woeste water? Al dit gekrioel door elkaar heen, ja, dat hebben we natuurlijk ook onder de grond. Al die wortels krioelen daar ook door elkaar heen. En dat geeft nou precies de stevigheid. Ah, nu komen we dichter bij het antwoord op onze vraag. Een uh, hand schept ondertussen met veel moeite een stuk grond uit de bloemendijk. Zo'n stuk als wat we hier hebben, het zal ongeveer een, een, een liter zijn, alles bij elkaar. Hè? Nou, één zo'n liter, daar zit makkelijk 200 meter wortels in. Uh, het zijn niet allemaal rechte stukjes naar beneden. Nee, het zit allemaal gekrioeld door elkaar heen. En het is dat netwerk 
wat een, wat een soort vervlochten netwerk is, die uiteindelijk de stevigheid biedt. Probeer dit maar eens uit elkaar te krijgen, dat valt niet mee. Dit is hartstikke stevig. Ik ben uh, behoorlijk veel kracht aan het zetten. We hebben dat vaker geprobeerd. Nou, dat krijg je echt niet zomaar uh, uit elkaar. En dat geeft natuurlijk uiteindelijk ook, uh, ook die stevigheid. Dan is het algemeen zo dat de grassen, de dunne wortels, uh, vrij vertakt, maar blijven een beetje bovenin. Ze maken een matje. En het leuke van die bloemplanten, van de kruiden, is nu dat ze heel andere wortelstelsels hebben. Uh, sommigen hebben een dat noemen we een penwortel. Die wortelen echt wat dieper in de grond en maken daar hun wortels. Uh, anderen weer hebben een wat dikkere wortels die vertakken. En we weten uit ons onderzoek dat er een heel samenspel is nu tussen die verschillende soorten. Dus het leidt tot een heel verknoopt en dicht wortelstelsel. En ja, dat is nou precies wat we willen hebben als we praten over dijkveiligheid. Afgelopen winter heeft Hans zijn theorie getest door 25 miljoen liter water over zijn bloemendijk te storten. 25 miljoen liter water, dat is ongeveer 10 Olympische zwembaden. Dan heb je een idee. We gaan terug naar de plek waar dat experiment plaatsvond. We hebben het aangegeven op de dijk. Deze strook van de metro 4, dit is precies de strook waar die enorme hoeveelheid water naar beneden is gekomen. Nou, dan gaan we kijken. Hoe dat erbij staat. En wat zien we? Helemaal niks. Al dat water wat hier overheen is gekletst. Al die wortels die zijn afgeschraapt door het water. De plantjes hebben rustig uitgegroeid. Die schade is dus eigenlijk niet heel. En dat is toch echt wel de sterkte van de bloemen. Oké, okay, overtuigend verhaal. Bloemen die de dijken versterken. Klaar, zou je zeggen. Maar de wetenschap stopt hier niet. Hans moet nog talloze dingen testen en tot op de bodem uitzoeken. Wat gebeurt er bij droogte? Bij verschillende typen grond? Wat is het juiste moment van inzaaien? Welke bloemen zijn onmisbaar? Op de campus van de Radboud Universiteit heeft Hans een proeftuin gebouwd met mini bloemendijkjes. We hebben hier in de proeftuin uh, vier proefdijkjes aangelegd. Uh, zo ongeveer een meter hoog. En uh, op die proefdijkjes liggen veldjes waar we verschillende combinaties van planten hebben ingezaaid. Wat we hier in de proeftuinen dus aan het onderzoeken zijn, is welke mengsels die uiteindelijk ertoe leiden dat je een snelle vestiging hebt van de wortels. Dat je uh, snel de situatie krijgt van een mooie, stabiele, bloemrijke dijk met een heel stevig en gevarieerd wortelstelsel. Maar ja, welke mengsels moeten dat zijn? Hoeveel gras, hoeveel kruiden moeten erin zitten? Uh, wat je inzaait is niet wat je na een aantal jaren hebt. En, en ja, die, 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 die onderlinge beïnvloeding, de concurrentie, uh, uh, ook de stimuleren van die wortels op elkaar, ja, dat, gaan we hier, dat resultaat gaan we hier zien. Het voordeel van deze proefdijkjes is dat Hans precies kan zien wat er in de bodem gebeurt. In de dijkjes zitten doorzichtige buizen. En in die buizen passen scanners waarmee Hans de wortelgroei nauwlettend in de gaten houdt. Nou, hier hebben we de achterkant van de dijk. Uh, hier hebben we uh, de scanner waarmee we de foto's maken. Die scanner die stoppen we in die buis. En uh, dan kunnen we ervoor zorgen dat hij keurig ronddraait en een prachtige foto maakt van het oppervlak. En dan kunnen we precies zien welke worteltjes daar zitten, in behoorlijk detail. En hier hebben we dan zo'n foto zoals die uh, eruit komt. En uh, wat we dus zien is uh, nou ja, uh, de bruine bodem uh, en alle bodemdeeltjes. Uh, en dan zie je daar overal zie je die witte sliertjes zie je daar doorheen. Als we natuurlijk op precies dezelfde plek beelden maken door de tijd heen, kunnen we die met elkaar vergelijken. En dan zie je heel goed of er een worteltje verkleurt en op een gegeven moment ook verdwijnt. Dus we kunnen precies zien hoe lang die wortels blijven leven. Uh, dat is het leuke van dit, uh, dit, dit onderzoek. Hè. Dat is de manier waarop we dat eigenlijk reconstrueren. Door steeds herhaald op exact dezelfde plek deze beelden te maken. We hebben even geduld nodig voordat alle Nederlandse dijken vol staan met bloemen. Zoals in het Gelderse Balgooi. Een dijk zoals we die hier zien, die kun je niet zo inzaaien. Die, kan, die kun je niet oppakken en zeggen, nou die leggen we daar neer. Dit is echt een combinatie van de juiste mengsels van grassen, kruiden, eh, de juiste condities, het juiste beheer. Planten die moeten uitgroeien eh, en het duurt eh, toch al gauw een jaartje of vier, vijf dat die dijk ja, eh, ja, voldoende stevig is. Die, die, die plantensoorten zijn uitgegroeid. 
hopen te doen, daar kijken we ook tegelijkertijd naar. Kunnen we die ontwikkeling versnellen? Kunnen we nou zulke mengsels inzaaien dat die, die, die stimulans van die wortelgroei, ja, dat dat meteen leidt tot, ook, tot, tot een, een sterkere beworteling? Dus dat nemen we wel meteen mee. En als we daar een paar jaartjes kunnen winnen, nou ja, daar zouden veel dijkbeheerders heel blij mee zijn. Dank je wel Hans voor al je geduld en je eindeloze gestaar naar worteltjes. Dat bloemen ons gaan beschermen tegen het water, dat had ik niet gedacht. De toekomst ziet er rooskleurig uit. Vond je dit nou een leuke aflevering? Geef ons dan even een like. En heb je deze aflevering beluisterd als podcast? Je kan de bloemendijk van Hans en deze hele aflevering ook bekijken op YouTube en op Spotify. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende.